வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் டைஎஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் மண்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் இஸ்ரேல் காசா பத்திர நியூஸ் அது நம்ம ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை ஓகே அதில் ஒன்றும் பெரிய லெவலில் ஒன்றும் நியூஸ் இல்லை ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இருக்கிற கனடா சாக்ஷன்ஸ் ஆர் வயலேஷன் ஆஃப் என்ஆ கன்வென்ஷன் சேஸ் ஜெய்சங் அப்படின்றது காலிஸ்தான் மூமெண்ட்டில் நிஜார் அபி காலிஸ்தான் மூமெண்ட்டுக்கு ஆதரவாக இருந்த நிஜார் அப்படின்ற ஒருத்தரை ஒருத்தர் வந்து கொல்லப்பட்டார் அதுக்கு இந்தியா தான் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி கனடா குற்றம் சாட்டினாங்க ஸோ அதனால் கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்குமான ஒரு ராஜரீதியான டெப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே கடுமையாகிடுச்சு கொஞ்சம் கடந்த சமீப காலங்களாக அதில் வியன்னா கன்வென்ஷன் அப்படின்றதே யாருன்னா என்ன அப்படின்னா டிப்ளமாட்ஸ் அதாவது தூதுவர்கள் ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு தூதுவர்கள் வந்து தங்கியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த தூதுவர்களை என்னென்ன அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் என்னென்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு முறைகள் அப்படின்றது அவங் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்கணுன்றத பற்றின ஒரு விஷயம்தான் இந்த வியனா கன்வென்ஷன் ஸோ அதை வந்து மீறிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி இந்தியா வந்து அதாவது ஐ மீன் கனடா மீறிடுச்சுன்னு இந்தியா சொல்லுது இந்தியா மீறிடுச்சுன்னு சொல்லி கனடா சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் போதைக்கு நியூஸ் நம்ம இன் டீட்டெயிலாக படிக்க வேண்டியது வேணா கன்வென்ஷன் ஸோ அதை பற்றின ஆர்டிக்கிள் வந்து ஃபுல் ஆர்டிக்கிள் அப்படின்றது கூடிய சீக்கிரம் வரும் ஸோ அதில் நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த டிப்ளமாசிலேயே வந்து என்னென்னா மெயினாக ஏன்னா ஒரு நாட்டு தூதுவர்கள் இன்னொரு நாட்டில் வந்து ஸ்டேஷன் இருக்கும் பொழுது அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கிரைசிஸ் வந்து வரும் பொழுது அவங்கள வந்து சிறைப்பிடிச்சிருவாங்க ஓகே அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த வேணா கன்வென்ஷன்றது வந்து வந்துச்சு ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் வியன்னா அப்படின்றது ஆஸ்திரியாவோட கேபிட்டல் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அடுத்தது ஒரு குட்டி நியூஸ் அதாவது டூரிஸ்ட் ஃப்ளோ இன் டு மைசூரு அஸ் த ஹெரிடேஜ் சிட்டி ப்ரிப்பேர்ஸ் ஃபார் கிராண்ட் தசரா ஃபைனல் டுமாரோன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ ஹெரிடேஜ் சிட்டியாக அதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மைசூரு இதில் வந்து ஏர் ஷோ வந்து நடக்க போகுது அதாவது திங்கக்கிழமை சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மேப்பில் நம்ம பார்த்துக்கணும் மைசூரு அப்படின்றது மைசூரு பிளாட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க முன்னாடி வந்து கர்நாடகாவில் பெங்களூர் கேபிட்டலாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி மைசூர் தான் இருந்த பெங்களூர் கேபிட்டலாக இருக்கும் போது மைசூர் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதோட லீனியேஜ் அப்படின்றது இன்னமும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ தசரா அப்படின்றது அதிகமாக பெரிய லெவலில் கொண்டாடப்படுறது ஒன்று கல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் அதுக்கப்புறம் சவுத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா மைசூருன்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகேவா தசராவுக்கு ரைட் இது வந்து என்னென்னா கலாச்சார ரீதியாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் வரக்கூடிய இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் ஹெரிடேஜ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ரைட் அடுத்தது எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் லாஸ்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்பயும் போல் நியூஸை மட்டும் நம்ம இந்த பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அதோடு சேர்ந்தது இந்த டேக்ஸ் சர்வேஷன் பற்றின விஷயங்களும் நிறைய நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு அதனால் அதை லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் ரைட் அடுத்தது நீட் டு கிளியர் பெண்டிங் கேசஸ் ப்ரோ ஆக்டிவ்லி சேஸ் ஸ்டாப் போட்டுன்னு இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பாப்புலேஷனில் ஆறு சதவீதமான மக்கள் வந்து கோர்ட்டில் ஏதோ ஒரு வகையில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து கோர்ட்டோட சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் டோட்டல் பாப்புலேஷனில் ஆறு சதவீதம் அப்படின்றது அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா இந்த நியூஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க சீக்கிரமாக இந்த பெண்டிங் கேசஸ்லாம் வந்து முன்னெடுத்து சீக்கிரமாக டிஸ்போஸ் பண்ணிவிடுங்க சீக்கிரம் முடிச்சு விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து இந்த சட்டத்தோட ஐ மீன் கோர்ட்டோட வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரி அதெல்லாம் வந்து டேட்டாக்காக ஜுடிஷியல் ஜுடிஷியரி ப்ரொசீஜர் அப்படின்ற ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடியது ஓகேவா கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்தியா சென்ஸ் ரிலீஃப் கூட்ஸ் டு சிவிலியன் பாப்புலேஷன் சொல்கிறாங்க அதாவது இந்தியா பாலஸ்தீன மக்களுக்காக அவங்க சிரமப்பட்டுருக்காங்க போதைக்கு ஸோ அதுக்காக ரிலீஃப் மெட்டீரியல் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ வாட்டர் ஃபில்ட்ரு அதுக்கப்புறம் போர்வை டார்பாலின் பேகு டென்ட்டு சர்ஜிக்கல் ஐட்டம் மெடிசன் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க இதை வந்து இந்தியாவிலேருந்து சி செவன்டீன் ரக விமானம் ஓகேவா சி செவன்டீன் ரக விமானம் இதை எடுத்துகிட்டு போகுது எங்கே அப்படின்னா எல்
two experiments conducted by isro uh, paved way for gaganyaan test mission adavadhu gaganyaan manidargala vinvelik anupunadhu anupradhu pathina oru aarajila idhukku munadi rendu test vandu pannirukanga nu solranga okay va adhu vandu 2007 la vandu oru orbit vandu enna i mean 2007 la orbit la sutti irundha oru satellite vandu keela kondu vandiranga okay va so adhu onnu rendavathu vandu pathinga appadina 2014 la மார்க் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு குரூ மாடல் அப்படின்றது இருக்கு மார்க் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள்ல ஒரு மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு டன் அதாவது மூணே முக்கால் டன் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூ மாடலை வந்து ஒரு நூத்தி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர்ல வந்து விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டிசண்ட் ஆக அது தானா வந்து பார்த்தோம்னா டிசண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்போ வந்து எப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு மாடியில் நின்றுட்டு ஒரு கல் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அது தானா வந்து கீழே இறங்குது இல்லை கல்லை தூக்கி போட்டோம்னா அது பாட்டு தானா கீழே இறங்கு கிராவிட்டியில ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஒரு நூற்றி இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் கொண்டு போயிட்டு ஒரு குரூ மாடல் மூணே முக்கா டன்னு பொருளை வந்து விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க தானாக கீழே இறங்குற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ககன்யான் மிஷனுக்கான ஒரு அடித்தளமாக வந்து அமைஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி இந்த நியூஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதில் ஓகே ஸோ இதில் வந்து அந்த சேட்டலைட் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்ததை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டு இருந்த அந்த சேட்டலைட்டை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் எடுத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அது வந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே குதிச்சிருச்சு அந்த சேட்டலைட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எடுத்து செக் பண்ணதில் அது ரொம்பவே அந்த ரீஎன்ட்ரி அப்படின்ற அந்த விஷயத்தையும் தாக்கு பிடிச்சி இருந்திருக்கு ஏன்னா ஏன் அந்த ரீஎன்ட்ரின்றதை நம்ம ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்கிறோம்னா கீழேருந்து மேலே போக போக காற்றோட அழுத்தி கம்மியாக இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மேலேருந்து கீழே வர வர காற்றோட அழுத்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த உராய்வில் எரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எப்படி இந்த மீட்டியோ ரைட் அப்படின்ற இந்த விண் வீல் கற்கள்ன்றது எரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம நைட்டில் பார்ப்போம் அதை ஷூட்டிங் ஸ்டார்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வந்து எரிஞ்சிடாமல் பத்திரமா அது வந்து நம்ம பூமிக்குள்ள பே ஆஃப் பெங்காலில் வந்து ஸ்பிளாஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நீச்சல் குளத்தில் அப்படியே பிளஞ்ச் ஆகிற மாதிரி மீச்ச நீச்சல் குளத்தில் நம்ம எப்படி குதிச்சோம்னா எப்படி குதிப்போம் அந்த அந்த மாடலில் வந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் இந்த சேட்டலைட்டு வந்துருச்சு பாதுகாப்பாக வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ககன்யான் மிஷனை வந்து அனுப்புறதுக்கு ஒரு அடிப்படை இதாக வந்து அமைஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் ஓகே ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து என்ன அப்படின்னா அது ஜிஎஸ் த்ரீயில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபியூச்சரிஸ்டிக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியில் இந்த நியூஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்தியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டெவலப் பண்ணாங்க ஸ்பேஸ் விஷயத்தில் அப்படின்ற அந்த விஷயம் அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இஸ்ரோ ஐ மீன் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்றதுல இந்த இந்த நியூஸை நம்ம எடுத்து கையாளுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுன்றதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்பிட்டில் வந்து கொண்டு வந்து ஐ மீன் சேட்டலைட்டை வந்து கீழே கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு குரூ மாடல் வந்து கீழே கொண்டு வந்தாங்க இயர் வந்து என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்டர்வியூ ஆஸ்பெக்டில் எப்படி இந்தியான்றது ஒரு அடித்தளம் எப்படி ஸ்பேஸ்க்கு வந்து அமைச்சாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த நியூஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகே அதுக்கடுத்தது ஆர்மி டு ஸ்டார்ட் ஃபேசிங் அவுட் சீட்டா சேட்டக் ஹெலிகாப்டர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல சீட்டா அண்ட் சேட்டக் ரக ஹெலிகாப்டரை வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயண பயன்பாட்டில இருந்து நிறுத்திடுறதா வந்து சொல்றாங்க ஓகேவா இங்க பாருங்க ஏற்கனவே வந்து ஒரு படத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெலிகாப்டருக்கு ஒரு டால்ஃபின் மாதிரி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எல்லாம் சாக்கு பூத்தி மூடி வச்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ தட் மீன்ஸ் என்னன்னா இந்த ரக ஹெலிகாப்டரை வந்து குறைச்சிட்டு வேறு ஹெலிகாப்டரை வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து சில அப்ரிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர் எல்யூஹெச் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் எல்எஸ்பி லிமிட்டெட் சீரீஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே நோட் பண்ணி எல்எஸ்பி அண்டு எல்யூஹெச் அப்படின்ற அந்த முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிட்டெட் ஹால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பெங்களூரில் இருக்குது ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும்
ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் அதாவது மில்ட்ரியே அல்லது வந்து நேவி இந்த மாதிரி மாடர்னைசேஷனுக்காக இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் மில்ட்ரி தான் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஸோ அது வந்து இந்தியாவோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து மைட்டினஸ் இந்தியாவோட மைட்டினஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் நம்ம இதை சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படின்ற எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஆத்ம நிர்பார் பாரத்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயங்களும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சுயமாகவே இந்தியாவுக்குள்ளே தயார் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வரும் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ அண்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது வேர்ல்டு வேர்ல்டு பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது யூஎஸ் சவுத் கொரியா அதுக்கப்புறம் ஜப்பான் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து விமான ஒத்திகை அதாவது போர் விமான ஒத்திகை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா சைனாவோட அந்த தன்மையை சைனாவோட அந்த ஆக்குபென்சி தன்மையை வந்து குறைக்கிறதுக்காக சைனாவோட மைட்டினஸை வந்து கண்டெய்ன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி அவங்க சவுத் கொரியா யூஎஸ் ஜப்பான் அவங்க மூணு பேரும் கை கொடுத்துருக்காங்க இதை நல்லா வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி லெவலில் நம்ம வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி நம்ம நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிடணும் அப்படின்னா சவுத் கொரியா அப்படின்றது யூஎஸ் சப்போர்ட்டடாக இருக்கும் நார்த் கொரியா அப்படின்றது ரஷ்யா கம்யூனிஸ்ட் சப்போர்ட்டடாக இருக்கும் சவுத் கொரியா வந்து இப்போயும் வந்து ஒரு வகையில் ஒரு ஒரு ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோஷலிஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான் அவங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சவுத் கொரியாவுக்கு எப்பயுமே யூஎஸோட சப்போர்ட் அப்படின்றது இருக்கு ஜப்பான் அப்படின்றது யூஎஸ்ஸால் வந்து அடி யூஎஸ் வந்து ஒரு பலமான அடி போட்டாங்க வேர்ல்டு வார் டூவில் ஓகேவா ஸோ வேர்ல்டு வார் டூவில் பலமாக அடி வாங்கினது யூஎஸ் அடி வாங்கினது ஜப்பான் இப்போ வந்து அவங்க கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டாங்க ஜப்பான் யூஎஸ் கூட ஓகேவா ஸோ அப்போ மூணு பேரும் சேர்ந்து சைனாவோட ஆதிக்கத்தை வந்து குறைக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி மில்ட்ரி ட்ரில்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க அடிக்கடி வந்து போர் ஒத்திகை அப்படின்றது பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சை இண்டோ பசிபிக் ரீஜியனில் ஒரு அமைதியை நிலை நாட்டணும் சைனாவோட எந்த ஒரு ஒரு ஆக்குபென்சிக்கும் ஆக்கிரமிப்புக்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி இவங்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த குரூப் ஓகேவா ஸோ அதனால் இவங்களோட போக்கு பார்த்தோம்னா இந்த சைன் சவுத் கொரியா யூஎஸ் ஜப்பான் இவங்க எல்லாமே சைனாவோட அந்த சைனாவோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை குறைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி நியூஸாக வந்து இருந்தாலும் இதுக்கு பின்னாடி வந்து பின்புலம் அல்லது இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே இருக்கும் ஓகே ரைட் அடுத்தது வியூனஸ் சேர்ஸ் ஓகே அப்படின்ற அந்த ஒரு அர்ஜென்டினா இப்போது அர்ஜென்டினாவில் வந்து எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி சுவிட்சர்லாந்துலேயும் எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அவ்வளோதான் ஓகே இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் அதுக்கு அடுத்தது கியூ அப்படின்ற ஒரு இடம் ஓகே அது வந்து பார்த்துக்குங்க உக்ரைனில் தான் வந்து அந்த கியூ அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ நாலு சிட்டியையும் நோட் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாமே கோஸ்டல் சிட்டியா இல்லையா அப்படின்றத வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கணும் அது அந்த நாட்டில் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் வேற ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் மணிலா பீஜிங் ட்ரேட் பிளேம் ஓவர் கொலிஷன்ஸ் இன் டிஸ்பியூட்டட் சி ஓகேவா ஸோ ஒன்றும் இல்லை சைனாவோட ஒரு போட்டு சைனாவோட போட் அண்டு பிலிப்பைன்ஸோட போட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா செகண்ட் தாமஸ் ஷோல் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கு சவுத் சைனா சீல் அந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக மோதிக்கிச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து குற்றம் சாட்டுறாங்க ஓகேவா சைனா பொறுத்த சவுத் சைனா சீ பொறுத்த வரைக்கும் அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத விஷயத்த பற்றி என்ன பிரச்சனை அது இன்டர்நேஷ்னலாக எந்த மாதிரியான இன்ப்ளிகேஷனை கொண்டு வருது அப்படின்றத பற்றி ஏற்கனவே நம்ம டீட்டெயிலாக நம்மளுடைய சிவில்னஸ் ஸ்டாப்பில் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்துருங்க சவுத் சைனா சீல இருந்து என்ன டிஸ்பியூட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது சில ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா என்ன அப்படின்னா இந்த செகண்ட் தாமஸ் ஷோல் அப்படின்றது பிலிப்பைன்ஸ்லேருந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டரில் இருக்காமா அதாவது வெஸ்டர்ன் பிலிப்பைன் ஐலாண்ட் ஆஃப் பலவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டரில் இருக்குது அதே மாதிரி சைனாவில் இருந்து சைனாவோட ஒரு லேண்ட் மாஸ் ஹைனான் ஐலாண்டுன்னு ஒன்று இருக்காமா அந்த ஹைனான் ஐலாண்ட்லேருந்து இந்த செகண்ட் தாமஸ் ஷோல் அப்படின்றது ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது ஓகே அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அது வந்து மேப்பில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஜியாகிரபிக் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் ஓகே மேப் பேஸ்ட் ஒர்க் தான் அது ஓகேவா ஸோ வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் எதுவும் கிடையாது ஏற்கனவே இந்த அமினி மாஷா அமினின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க
ஸோ அதாவது பெண்கள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்படுற அந்த சிக்கல்கள் அப்படின்றத பற்றி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எஸ்ஐல வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஓகேவா ஸோ எஸ்ஐல நம்ம எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் கவர்னன்ஸ் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரியும் ஈவன் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் சொசைட்டி விமன் எம்பவர்மெண்ட் விமன் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் குளோபல் ரைட்ஸ் அப்படின்ற ரைட்ஸ் பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழேயும் இது வந்து வரும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்றது கம்பைலேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் சயின்ஸ் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நியூஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நான் எடிட்டோரியல் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாடலில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஒரு இன்றைக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்முடைய இந்த நியூஸை மட்டும் ப்ராப்பராக எடுத்து அதை நோ நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சிக்கான ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ மேலே மேற்கொண்டு எதுவும் படிக்க தேவையில்லை ரைட் ஸோ இதோட இந்த நியூஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்றும் ஒரு நியூஸில் டிஸ்கஷன் நியூஸ் டிஸ்கஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்